ഹൈ ഓഫ് ഡോൾ ഇട്ട് സ്പൈസി എം ഡി സി സ്പൈസി എം ഡി സിയിൽ ഇന്ന് കടുക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കഞ്ഞിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും പച്ചരി തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നാളികേരത്തിന് പകരം ഞാൻ നാളികേര പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈ കടുക് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് ഇത് നല്ല വാമായിട്ടുള്ള ഫീൽ ഉണ്ടാവും കടുക് നമ്മൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ കടുകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആർത്രറ്റിസ് കുറവുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ ആസ്മയുടെ അസുഖങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കടുക് ഈ ആസ്മയ്ക്ക് നല്ലൊരു മരുന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണമായിരിക്കും പഴയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഉലുവ കഞ്ഞി കടുക് കഞ്ഞി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇടിഞ്ഞിൽ കഞ്ഞി ഇതൊക്കെ ഈ സമയത്ത് കുടിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് എന്ത് മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും ദേഹത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യും പിന്നെ മൈഗ്രെയിന് നമ്മുടെ കടുക് നല്ലതാണ് കടുക് അരച്ച് തലയിലിട്ടാലൊക്കെ മൈഗ്രെയിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കടുക് കൊണ്ട് കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് നാടൻ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കഞ്ഞി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദോഷഫലങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഈ ഒരു കഞ്ഞിയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ കർക്കിട മാസത്തിലൊന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇടിഞ്ഞിൽ കഞ്ഞിയായി ഇത് ഇനി കടുക് കഞ്ഞി അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കഞ്ഞി ഏതാണെന്ന് കൊണ്ട് അതും കൊണ്ടുവരാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് കഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ കുടിക്കാറുള്ള കഞ്ഞിയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് മിസ്സാക്കരുത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കണ സമയത്ത് പുളിയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കരുത് പുളി ഒഴിവാക്കുക എരിവ് ഒഴിവാക്കുക അല്ല ഉപ്പേരിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കത് കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു കടുക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്താലും ആ കടുകിൻ്റെ കറുത്ത നിറമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് കഴിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ പച്ചരി ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കടുക് അരച്ചത് ചേർക്കുക കടുക് അരച്ചതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരം നന്നായി തിളപ്പിക്കണം അപ്പോഴേ ഈ കടുക് വേവുള്ളൂ അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അത് നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരും കടുകിൻ്റെ നല്ല മണം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് വെന്തു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചരി അരച്ചത് ചേർക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് കട്ട കെട്ടാതെയും കുറച്ച് ലൂസായിട്ടും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പച്ചരി ചേർത്തതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കുക കട്ട പിടിക്കാതെ ഇളക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം പോലെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാനിതിൽ വെള്ളം പോലെയല്ല ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുക ജീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ നാളികേരപ്പാൽ ഒരു കാ കപ്പ് നാളികേരപ്പാൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാലാക്കിയിട്ട് ലൂസായി എടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഉപ്പ് പേരിന് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയും വേണം തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പേരിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിരുന്നു ഉപ്പും രസം നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ